，哥，你看我这姿势行不行？哥，陈哥，哥哥什么哥呀？啊，你撅了个屁股，跟唐老鸭似的，能别叫唤行吗？没看人烦着呢吗？陈哥还能有烦的事儿？怎么，我就不能有个烦的事儿啊？哎，你到底烦什么呀？说出来听听，让哥几个也。高兴高兴啊！别提了，我家里这个女人太可恶了，处处碍手碍脚，长这么大还没人敢对我这样的。不是，你家里还有能管着你的人？哎，你说这女人也太阴险了。我只要一玩游戏，她不是拔插头就是拉电闸。哟呵，说法挺专业呀、啊，西城啊西城。原来也有女人是你搞不定的啊！问题是，就这个女人我不怕，可是我奶奶还站在她这边，我只要对她怎么着，我奶奶就生气。你说我能怎么办啊？我真想把她给扔出去。哟，这么说起来，她还真是有点可怜。感觉你个鬼可怜！你们快给我想想招吧。老夫人，嗯，您找我呀？啊，坐坐坐，坐呀。锦溪啊，自从你嫁进我们顾家，我就一直在观察着你。这段时间你做的很不错，西城也很少出去混了，在家里待的时间也多了，这都是你的功劳啊。这些都是我应该做的。说得好啊！你能这么说呀，那我也就放心了。老夫人，您放心吧，我一定会尽力做好的。行了，就别再叫我老夫人了，以后就叫我奶奶吧。奶奶，好孩子。西城这孩子啊，从小父母去世的早，我们顾家。以前就我们一老一小两个人，现在你既然已经嫁到了我们的顾家，那我也就没有什么心愿了，就想着能早日看到你们的孩子，那样呢，我也能安心的闭眼了。奶奶，您别这么说呀，好日子还长着呢。你现在的任务啊，就是要多和西城培养培养感情，早日让我抱上曾孙子，怎么样？我这个要求不过分吧？不过分。哎，西城，你奶奶不是想抱曾孙子吗？跟他一块儿找出个孩子出来。我告诉你，他一旦有了孩子，对不对？全身心的扑在自己的孩子身上，对不对？对对对对对对对，在我们乡下，女人只要有了孩子，啥都管不上你了。哎，对你妹！你们俩能不能想想别的招啊？这招怎么了？他是你的合法妻子。你们俩嗯哼嗯哼搞出一个孩子很合法呀，还能上户口，你又不是跟别人搞出一个孩子来，我觉得这个办法不错。就是吧，自己老婆怕什么？睡他一个月。怎么办呢？这个贺锦熙发信息不回，打电话不接，这不知道什么时候事到头了，不知道什么时候回来。喂，贺锦熙，妈妈最近怎么样了？你们什么时候回来？苏远琪，只要你按照我说的做，妈的事你就不用担心了。我们会尽快回去的。我只是想提醒你，在我回去之前，你看好顾西城。你如果跟他发生了什么，别怪我对你不客气。我告诉你，贺锦熙，我手术开始了。嗯。你现在的任务啊，就是多和西城培养培养感情，早日让我抱上曾孙子。怎么样？我这个要求不过分吧？你如果跟他发生了什么？
别怪我对你不客气。西城，你奶奶不是想抱曾孙的吗？跟他一块儿搞出个孩子出来。在我们乡下，女人只要有了孩子，啥都管不上你了。我不想吃，我去上班了。